அனைவருக்கும் வணக்கம் இலங்கையில் நடந்த முக்கிய செய்திகள் குறித்து தற்போது காண்போம் நயா சகானயா இருபது இருபது என்ற பெயரில் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கூகுள் டாக்குமெண்டில் தங்களது விவரங்களை உள்ளிடுவதை இலங்கை மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று இலங்கையின் இணைய பாதுகாப்பு நிறுவனம் பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இலங்கையின் கடன் தகவல் பணியகம் மற்றும் நிதித்துறை கணினி பாதுகாப்பு மையம் இதை வெளியிட்டதாக கூறி இந்த ஆவணம் வாட்ஸ்அப்பில் பரப்பப்படுகிறது இலங்கையில் இன்று புதிதாக நாற்பத்தி நான்கு பேர் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றிலிருந்து மீண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த செய்தியை வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலாக அதிகரித்துள்ளது இலங்கையில் நூற்றி எண்பது கடற்படை வீரர்களுக்கு கொரோனா தொற்றானது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தேசிய அளவில் கொரோனா வைரஸ் நோயை தடுப்பது குறித்து பேசிய பாதுகாப்பு படை தலைவரும் இலங்கை இராணுவ தளபதியுமான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஷவேந்திர ஷில்வா கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நூற்றி எண்பது பேரில் நூற்றி பன்னிரண்டு பேர் வெளிசாரா கடற்படை முகாமை சார்ந்தவர்கள் என்றும் மீதமுள்ள அறுபத்தி எட்டு பேர் விடுப்பில் இருந்தவர்கள் என்றும் தெரிவித்தார் இலங்கையில் உள்ள பள்ளிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முகாம்களாக பயன்படுத்தப்படாது என்று கல்வி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கல்வி அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலாளர் ரத்னாயக்க கூறுகையில் கொழும்பில் பத்து பள்ளிகள் மட்டுமே ஆயுதப்படை வீரர்களுக்கு உறைவிடமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்பட்ட தனிநபர்களை தங்க வைக்க பள்ளிகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் அகிலா தெரிவித்திருந்த நிலையில் இந்த அறிவிப்பை கல்வி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இலங்கையில் உள்ள இராணுவ முகாம்களில் சுகாதார பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக சிறப்பு பணிக்குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பணிக்குழுவை வழிநடத்த விமானப்படை மேற்கு மாகாண ஆளுநர் மார்ஷல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மூன்று ஆயுதப்படைகளால் இயக்கப்படும் முகாம்களின் சுகாதார பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை அமல்படுத்த ஓய்வு பெற்ற இராணுவ தலைவர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் ஜனாதிபதி கோத்தபய ராஜபக்சேவை சந்தித்தனர் இதையடுத்து சிறப்பு பணிக்குழுவை அமைத்து அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய ஜனாதிபதி உத்தரவிட்டார் கோவிட் பத்தொன்பது பொருளாதார நிலைமையை கடுமையாக பாதித்துள்ள நிலையில் குறுகிய கால நிதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக தங்க நகைகளை அடகு வைத்த குறைந்த வருமானம் உடைய நபர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழு முதல் வட்டி விகிதங்களை ஒரு சதவீதமாக மட்டுப்படுத்துமாறு இலங்கையின் மத்திய வங்கி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இதன்படி தங்க நகைக்கு ஈடாக வழங்கப்பட்ட பணத்திற்கு வட்டி வசூலிக்கப்படுவது ஒரு வருடத்திற்கு பனிரெண்டு சதவீதமாகவோ அல்லது ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு சதவீதமாகவோ இருக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளது உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் தமிழ் நியூஸோட முக்கிய செய்திகள் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உடனுக்குடன் செய்திகளை பெற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை